Salve teneri cuccioli qui, è Elvis che vi parla. Vi sono mancato? Lo so, sono irresistibile. Portiamo avanti questa storyline, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Non vi dirò il perché, fidatevi di me, iscrivetevi. Pronti? Si va? L'ultima volta abbiamo lasciato Felizin alle cure di Hemorick, ma già da ora, sei giorni dopo, la ragazza è tornata tra le braccia del suo Agustino. Non per compassione, ben inteso. Semplicemente l'umore non si fida di lei e vuole tenerla vicino. Bowdin è ancora in fuga e nessuno l'ha più visto e chiaramente Benet se l'è legata al dito. Sta facendo di tutto per ritrovarlo e così eh, ristabilire il controllo totale sulla miniera. Le preoccupazioni del capo schiavo vengono descritte così dalla ragazza. Come larve di mosche succhia sangue gli strisciavano sotto la pelle, crescendo nel rosicchiargli la carne. Una frase interessante se pensiamo che da qui a poco sarà proprio lei a subire questa sorte. Erickson che si fa l'occhiolino da solo. Grande. Veniamo a sapere che Sawark ha parlato più volte con Benef e quest'ultimo è riuscito a portare a casa qualcosa da quegli incontri. Informazioni su Felizin, su Baudin e soprattutto l'approvazione per una pattuglia armata che male non fa visti i tempi che corrono. Peccato che non appena viene messa alla prova la scorta di schiavi fallisce mise- miseramente. Scappano senza neanche voltarsi indietro. Che cosa è successo? Durante una passeggiata serale di controllo il gruppetto incrocia alcuni soldati dosi guidati dal capitano Ganni. È cominciata. La ribellione è cominciata. Gli abitanti di sette città si rivoltano contro i Malazan e in questo caso specifico si lanciano contro Benef e inseguono Felizin. Per sua immensa fortuna qualcuno interviene a proteggerla. Pella, il soldato Malazan che, scopriamo ora, era effettivamente in combutta con Duiker e Kulp per tentare di liberare Heborik. Il ragazzo raccoglie la giovane Paran e la accompagna direttamente a casa dove ci sono Evoric e Baudin, ricomparso all'improvviso. È ora di fuggire. Prendono le vesciche piene d'aria che gli aiuteranno nell'attraversamento del lago e escono. Baudin però si allontana e promette di andare a prendere Benef. Vi faccio notare quanto Felizin sia intontita dalla droga in questa occasione, tanto da non rendersi conto di che cosa stia succedendo attorno a lei. Inoltre si ritrova all'improvviso invischiata nel piano della fuga, di cui non era a conoscenza fino a quel momento. E a cosa pensa? A portare con loro Benef. What? Rendiamoci conto di che cosa significa questo suo desiderio. Lo abbiamo visto nello scorso video. Ormai la sua esistenza poggia interamente sulla presenza del protettore. Infatti, nonostante le percosse, la prima cosa che fa è tornare da lui. Nonostante gli stupri, la droga e le botte, Felizin vorrebbe continuare a quel modo, vorrebbe proseguire su quella strada perché è l'unica che conosce. Senza quella, senza Benef, le manca alla terra sotto i piedi ed è perduta. Bene, Heborick ci spiega quale sia il piano. Attraversare il lago, scendere nelle grotte e riemergere dall'altra parte per percorrere in una decina di giorni il deserto e arrivare alla costa ovest dell'isola, dove li attende una barca. Il piano è stato organizzato da Duiker in favore del collega senza mani e Pella era il tramite. Inizialmente il soldato ha tentato il contatto con Felizin, ma lei non lo ha colto. Allora ha raggiunto direttamente il sacerdote. Qui, sulla riva del lago, avviene la scena orribile di cui abbiamo accennato all'inizio, l'attacco delle mosche succhia sangue. Quando le larve escono dalle ferite... Oddio, che schifo. Devo vomitare. Scusa. Arriva la cavalleria Malazan guidata dal capitano Sawark. Un breve scambio di parole e li lascia andare. Strano, no? Sono fuggitivi. Invece di tentare di fermarli, dà anche loro un consiglio. Occhio a sud. In ogni caso, dato che il comportamento del capitano mi è sembrato piuttosto strano, già dalla scena nella caserma con Benez nello scorso episodio, ho indagato un attimino e ho scoperto una piccola chicca che nemmeno io conoscevo sul personaggio. Ma dato che si tratta di uno spoiler su questo libro, 
lo inserisco alla fine del video così chi non mi vuole sentire può tranquillamente saltarlo. Sawark quindi lascia il loro destino e torna nella mischia. Felizin ha la netta sensazione che né lui né Pella come tutti i soldati di Skull Cup riusciranno a cavarsela quella notte. Appare Bodin dal nulla. Parentesi, avete notato come l'omone grande e grosso riesca ad apparire e a scomparire all'improvviso? Una qualità particolare per un criminale semplice. Tenete d'occhio questi dettagli. Insomma, appare magicamente dal cannito e afferma che Beneth è morto. Spiazze, spiazze. Tac, il colpo di grazia per la piccola. La sua ultima speranza crolla. Per tutte le motivazioni di cui abbiamo già parlato. Eppure non si fida della parola di Bodin. È convinta che non sia nemmeno andato a cercarlo. Mentre attraversano il lago a nuoto, Felizing rinnova se stessa l'odio che prova per la sorella maggiore, la causa di tutte le sue sofferenze. I ragazzotti riescono a scendere in profondità e a riemergere all'interno della caverna, un vecchio ramo della cava in disuso da molto tempo, anche perché è per buona parte allagato. Bodin mette il naso fuori per vedere com'è la situazione e allora capiamo l'avvertimento che ha dato il loro Sawark. Attenti al sud. In quella direzione si trova Dosin Pali, la città più grande de- dell'isola e distante 30 leghe, cioè quasi 150 km. È proprio, è proprio là. Sta infuriando una tremenda battaglia magica di, di cui si vedono i baglioni fino a Skull Cup. Il territorio di sette città è in sorta. È arrivato il vortice. Drina. Ok, facciamo una piccola pausa di riflessione. Abbiamo finito con il capitolo sesto per quanto riguarda Felizing e il suo POV. Ora proseguiremo con il settimo capitolo. Lasciatemi dire solo una cosa prima. Dato che qualcuno giustamente potrebbe chiedersi perché Sette Città insorge, perché si ribella all'impero. Ne ho parlato ampiamente nel video Il viaggio di Carsa parte 7 intitolata Toblakai. Da metà di quei video in poi rischiate di beccarvi qualche spoiler, ma se volete nella prima parte trovate un approfondimento molto preciso, quindi andate a vederlo direttamente lì. Proseguiamo. Capitolo 7. Felizin. Sei giorni dopo ritroviamo i nostri amici nel bel mezzo del deserto, in una fuga che necessita di concentrazione e energia. Devono spostarsi di notte da una fonte d'acqua all'altra fino ad arrivare alla costa. Questo è l'unico modo per sopravvivere. Sempre se qualcuno li verrà a recuperare via mare. Se la rivolta a cui hanno assistito in prima persona è arrivata anche al continente, è possibile che nessuna imbarcazione abbia potuto lasciare il porto e di conseguenza potrebbero aspettare in vano, morendo di fame e sete. Di questo inizio di paragrafo c'è un fattore da sottolineare. Mi riferisco ai, ai sogni che la giovane Paran fa tutte le notti. Visioni di fiumi di sangue incessanti che siano una profezia del suo futuro oppure è semplicemente traumatizzata da ciò che ha vissuto finora? Chiaramente questo è un viaggio molto faticoso che li mette a dura prova. Dopo aver passato mesi interi a Skull Cup, le forze mancano. E in tutto questo si potrebbe pensare che i tre disgraziati non possono far altro che stringersi l'un l'altra, fare squadra per avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Ha! Se come no! Felizy in questo frangente si comporta esattamente come una sciocca adolescente, certa di essere superiore ai suoi compagni, certa di, av- di dover essere ringraziata per ciò che ha fatto per loro, certa di dover ricevere attenzioni e omaggi. Secondo me è proprio a causa di questi attimi di isteria che a tanti lettori questo personaggio non piace. Alcuni di noi proprio non possono vederla. Però, cari amici, noi dobbiamo scavare un pochino, non possiamo fermarci alla superficie. Dobbiamo scavare per comprendere per bene le motivazioni che stanno dietro i comportamenti. Arriviamo a una delle scene più strane e misteriose di tutta la saga, il dito di Giada. Il gruppetto, durante la marcia notturna, si imbatte in questo enorme dito verde che spunta dal terreno. Eboric ne è incuriosito e lo tocca con il moncherino. Le domande sono tante, sia nostre che dei protagonisti. Perché c'è un dito nell'esatto? Da dove arriva? Che cos'è veramente? E soprattutto, c'è il resto del corpo sepolto sotto? Sta di fatto che il toccare la giada non è stata una bella idea. 
Il sacerdote prova dolore al braccio, il moncherino si è gonfiato e arrossato. Nel mentre, Bodin gr- sgrida Felsin quasi come fosse suo zio e la costringe ad entrare nella tenda. Sta arrivando una tempesta. Nel litigio tra i due, l'omone le dice che forse ha ucciso Benef. Beh, chiaro che una forma, un'affermazione del genere manda in bestia la ragazza, che già non si fidava per niente di lui. Il loro viaggio nel deserto diventa più difficile perché la notte successiva non trovano nella sorgente d'acqua. E Evoli, che sembra più debole, rimane molto indietro. Mentre Bodin va a cercare il vecchio, la giovane Palan fruga tra le sue cose trovando diversi oggetti loschi, ma soprattutto un artiglio color ambra. Tenetelo bene bene a mente ragazzi, questo è un passo importante di una sottotrama che si dipana in diversi libri della saga. Eboric è stato recuperato, svenuto e malaticcio. Il tatuaggio di Fener si è espanso e a coprire ogni lembo di pelle. È chiaro che c'è qualcosa che non va. Felisi non vuole dargli la poca acqua che rimane loro, convinta che il vecchio abbia vita breve. Bodin deve imporsi e litigarci per l'ennesima volta. La notte seguente trova una fonte d'acqua ma si rivela contaminata dalle larve e perciò imbevibile. A questo punto lo storico collassa e sviene. L'acqua è finita, le energie sono finite, non c'è più speranza. L'unica cosa che viene in mente a Bodin è quella di chiedere aiuto a Fener. Perché no? In fin dei conti il vecchio è ancora un suo seguace, lo dimostrano i tatuaggi che affollano la sua pelle. Felisin si è fatta spiegare molte cose da Eboli che riguardo il culto del cinghiale, in particolare la modalità con il quale i sacerdoti entrano in contatto con il proprio Dio, portando il tatuaggio che hanno sulla mano destra a contatto con il petto all'altezza del cuore. Bodin non se lo fa ripetere due volte e muove il braccio del sacerdote come una marionetta facendo toccare il petto del vecchio con il moncherino. E pim e pum e pam! Il cinghiale dell'estate si manifesta nel mondo con tutta la sua potenza e brutalità, richiamato contro la sua volontà. Mi piace moltissimo il modo nel quale l'autore descrive questa scena, ti fa capire quanta forza possegga un dio. Il cielo e la terra si riempiono totalmente della sua presenza e non c'è scampo. Terremoto, l'aria che vibra, un rumore assordante, la caduta di un dio. Se riuscite andatevi a leggervi la scena perché merita parecchio e Steven riesce a farla percepire in modo superbo. Eppure, eppure questo evento segnerà profondamente il mondo intero e le conseguenze saranno molto gravi. Nei libri successivi faremo spesso riferimento a quanto accaduto qui. La caduta di Fener nel Regno Mortale ha almeno dato a Eboric tutta la forza che gli mancava per proseguire questo terribile viaggio. Addirittura ora dice di riuscire a sentire il mare, in quanto si trovano vicino alla costa. Non possono fermarsi durante il giorno, devono tutti i costi andare avanti e cercare la prossima sorgente d'acqua. Si va! Ultima cosa, riferendosi al Dio e a ciò che è appena successo, Felisin dice «Non si scherza con i mortali». E questo non è forse il filo conduttore dell'intera saga dei caduti? È giunto il momento di salutarci, tranne per coloro che vogliono sapere le ultime chicche spoiler. Voi potete rimanere. Ragazze e ragazzi, grazie per avermi seguito fin qui. Vi chiedo di condividere questo video per diffondere il verbo Marathon in tutto il magico canale dell'internet. Tenete d'occhio Instagram e Facebook per le prossime novità e iscrivetevi al canale se ci tenete a vedere altri approfondimenti di questo tipo. Alla prossima settimana, ciao belli! Allora ragazzi, sezione spoiler, andiamo veloci. Noi che abbiamo finito la saga sappiamo bene che Bodin fa parte della Grinfia, Talon in inglese, ovvero quell'organizzazione di sicari creata dal danzatore anni e anni addietro. L'artiglio color ambra che Felix trova nella borsa di Bodin ne attesta l'appartenenza. Tavor, che ha contatti con loro, lo mette a coprire le spalle della sorella nelle miniere. La cosa che forse non sapete è questa. In un'intervista del 2021, Erickson ci dice che il capitano Sawark è stato avvicinato dalla grinfia e coinvolto nel piano di salvataggio di Felix da Skycap. Questo potrebbe spiegare le motivazioni che stanno dietro il suo comportamento. Intendo dire che Bodin, quando è stato imprigionato, 
forse ha convinto Sawak dell'importanza di Felizen. La scena nel suo ufficio ci rivela confusione e stupore. Le parole del criminale sono vere, Felizen è lì a scalca, ma lui non sa come aiutarla. Credo non possa proprio farla scappare. Per vedere un suo intervento dovremo attendere la rivolta quando lascia andare la ragazza e l'ex sacerdote sulla riva del lago. Un altro punto di vista, nel momento in cui il capitano li becca mentre stanno per scappare, è quello in cui lui si aspetta di morire insieme agli altri Malazan presenti nelle miniere. Quindi spera che almeno qualcuno riesca a scappare e sopravvivere. Parliamo infine di Eboric. In memoria di Ghiaccio, Anomanda Rey afferma che il dito di Giada toccato da Eboric lo ha portato in contatto con il canale del caos. Quindi, cosa è successo? Il portare il moncherino al petto avrebbe dovuto semplicemente attirare l'attenzione del cinghiale dell'estate, un semplice saluto o poco più. Il problema si verifica perché il vecchio è ormai contaminato dal caos. Il gesto ha messo in contatto il canale del caos con il regno di Fener, luogo dove sono sigillate le mani del sacerdote. Ecco perché il Dio precipita nel mondo mortale. Un bel casino, ma è la migliore delle spiegazioni che io abbia mai letto. E l'ho scritta io. <ride> Voi che ne pensate? Alla prossima, raga!